അല്ലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് പഠിപ്പാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയം വേർതിരിക്കാം ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുള്ള ഉപമകളാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഉപമ ദൃഷ്ടാന്തം നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിൻ്റെ ഉപമ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഉപമയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ദ്രമ്മയുടെ ഉപമ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മൾ അതൊന്ന് വായിക്കാം അല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് ദ്രമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ദ്രമ്മ കാണാതെ പോയാൽ അവൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീട് അടിച്ചു വാരി അത് കണ്ടുകിട്ടും വരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുമോ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ സ്നേഹിതന്മാരെയും അയൽക്കാരികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മ കണ്ടുകിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവീൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന പാവിയെക്കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരുടെ മധ്യേ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്തോത്രം അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പശ്ചാത്തലം സന്ദർഭം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ മടങ്ങുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ഈ ദ്രമ്മ ഒരു ദ്രമ്മ കാണാതെ പോയപ്പോൾ ഒരു സിൽവർ കോയിൻ അല്ലേ കാണാതെ പോയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ചിന്താപിഷ്ടയായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളരെ പരിശ്രമിച്ച് വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരി വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരി അവൾ ആ ദ്രമ്മ കണ്ടെത്തുവാൻ എന്തേ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പലസ്തീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഒരു ദ്രമ്മ പണം ഒരു കോയിൻ കാണാതെ പോയാൽ അത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുസാധ്യമായ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു കാരണം അത് അവരുടെ തറയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ വൈക്കോലും റബിൾസും എല്ലാം ചേർത്ത് അടിച്ചൊതുക്കി മണ്ണിനോട് ചേർത്ത് അടിച്ചൊതുക്കി ഇനോ വെച്ചിരിക്കുന്ന തറകൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോറ അതിലേക്ക് അപ്പം പൊടിയും മണ്ണും എല്ലാം കിടക്കുന്ന ഈ ഈ പ്രതലത്തിലേക്ക് ഒരു കോയിൻ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ വീട്ട് സാധനങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് അത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അവൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരി ശ്രമിക്കുക ആ കോയിൻ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് കർത്താവിടെ ആ ഉപമ ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് എംഫസിസ് കൊടുത്ത് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ഇവിടെ പറയുവാൻ ഇടയായിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇറ്റ് മേ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഷിയർ നെസ്സിറ്റി കാരണം അവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ഹാൻഡ് ടു മൗത്ത് എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ജീവിക്കുന്നവരാ ഏ അധിക പങ്ക് ആളുകളും അല്ലേ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു അപ്പൊ സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന ചരതിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കോയിൻസ് ഓരോന്നും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാ അത് അവരുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് അവരുടെ ആഹാരാദി കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്കാണ് ഈ ഒരു ദ്രമ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു പക്ഷേ അവൾക്ക് ആ പൈസ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ പണം ഒരുമിച്ച് അത് അവളുടെ പക്കലില്ല എങ്കിൽ അന്നത്തെ ആഹാരത്തിന് വക നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തുക വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരി നോക്കുക അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരു കാരണം അതാകാം അല്ല മറ്റൊരു കാരണം കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാരണം അനുമാനിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായത് എങ്കിലും അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ ഒറ്റ ദ്രമ കാണാതെ പോയാലും അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നോക്കി രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവിടെ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ യുവതികൾ അവരുടെ വിവാഹ സമയത്തേക്ക് ഈ സിൽവർ കോയിൻസ് ഒരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിവാഹ സമയത്ത് അവർ തലയിൽ അണിയുന്ന ഒരു ഡ്രസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹെഡ് ഡ്രസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു സിൽവർ ചെയിനിൽ ഈ പത്തു കോയിൻസ് അണിചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക
അണിയാറുണ്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചൊരു യുവതിയെ സംബന്ധിച്ച് വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്ന ഒരു യുവതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പത്ത് ദ്രമ പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കാരണം അതാണ് അവൾക്ക് അണിഞ്ഞ് ആ വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കോയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് അതിലൊന്ന് കാണാതെ പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ അവൾക്ക് അത് കണ്ടെത്താതെ പറ്റത്തില്ല വഴിയില്ല ഏറ്റവും അധികം വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള അവിടെ ജീവൻ തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവിടെ വിവാഹം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അവൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരി നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഈ കോയിൻ്റെ കിലുക്കം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ തിളക്കം കാണുന്നുണ്ടോ ഈ കോയിൻ എനിക്കൊന്ന് മടക്കി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അവൾ അടിച്ചു വാരി പരിശ്രമിക്കുക അപ്പം കർത്താവ് പറയുക അവൾ കണ്ടു കിട്ടിയാൽ തൻ്റെ സ്നേഹിതരെയും അയൽക്കാരികളെയും എല്ലാം വിളിച്ച് സന്തോഷിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ കാരണം എൻ്റെ വിവാഹം പോലും മുടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു നീണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എനിക്ക് ആ കോയിൻ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ദ്രമ്മ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അയൽക്കാരെയും സ്നേഹിതരെയും വിളിച്ച് സന്തോഷിക്കുക എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന പാവിയെക്കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരുടെ മധ്യേ സന്തോഷം സിമിലർ ജോയ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പം കർത്താവ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇവിടെ എല്ലാം ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ഈ ഒരു കോയിൻ മടക്കി കിട്ടിയപ്പോൾ നോക്ക് അതിനോട് ജീവൻ പോലും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം നോക്ക് എന്നതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ദൈവത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ പാപിയും ഓരോ മനുഷ്യനും തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ കർത്താവ് തൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൽ തുടരെ തുടരെ പറയുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അവൻ തൻ്റെ ദുഷ്ടത വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് എങ്കിലേക്ക് തിരിയണമെന്നത്രേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാരോടും ദൈവ ദാസന്മാരോടും ദൈവ മക്കളോടും എല്ലാം കൂടെ കൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നീ അവരെ ഓർപ്പിക്കണം മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിനക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്താ നീ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വരയണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം നീ ഓർമ്മിപ്പിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ ദുഷ്ടതയിൽ മരിക്കും പക്ഷെ അവൻ്റെ രക്തം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും നോക്കണേ വളരെ സീരിയസ് ആയി കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ സീരിയസ് ആണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവ് പറയുന്നു നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുഷ്ടതയെ ജീവിക്കുന്നവനെ അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓർപ്പിക്കുവാൻ അവൻ്റെ പാപം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ ദുഷ്ടതയിൽ മരിക്കും അവൻ്റെ രക്തം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും ദൈവം ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞതാ അല്ലാതെ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞതല്ല ശക്തരായ പ്രവാചകന്മാരോട് പറയുകയാണ് നീ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൽ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൽ കേൾക്കണേ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൽ അവർ തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കും അവരുടെ രക്തം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നോക്കിക്കേ വല്ല വിധേനയും ചിലരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള ദൗത്യം പോലീസ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ യഹൂദന്മാരെ നേടാനായിട്ട് യഹൂദന്മാരെ പോലെ യഹൂദനെ പോലെ ആയി യവനനെ നേടാൻ ഞാൻ യവനനെ പോലെ ആയി വല്ല വിധേനയും ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അസലിനെ പോലീസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വല്ല വിധേനെ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ഥാനാപതികളായി അവനോട് നിരന്നുകൊള്ളുവീനെന്ന് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള മറ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് പാസ്റ്റർമാര് മാത്രമല്ല ഫുൾ ടൈം ശുശ്രൂഷകന്മാർ മാത്രമല്ല ഓരോ ദൈവ വൈതിലും ദൈവമക്കൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്ഥാനാധിപതികളെ ആയിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ ലൂയ 
സ്തോത്രം ഈ കാര്യം കർത്താവ് പറയേ ഒറ്റ ദ്രഹ്മ കണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്രയും സന്തോഷം കർത്താവ് പറയേ സിമിലർ ജോയ് സിമിലർ ജോയ് വിൽ ബി ഇൻ ഹെവൻ എമങ് ദ ഏഞ്ചൽസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഒരു ഭാവിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭാവി കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷം ഹലലൂയ സ്വോത്രം 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 യുനോ ഇത് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സാധാരണ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലാത്തവരും കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പാപിയ ദൈവം തുടച്ചു നീക്കിയെന്ന് കേട്ടാൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അവരെ ഒബ്ലിച്ചറേറ്റ് ചെയ്തു തുടച്ചു നീക്കി നശിപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ദ വിൽ ബി ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഓക്കെ പാപിയാണെങ്കിൽ അവൻ മുട്ടിന്മേൽ ഇഴഞ്ഞു വരട്ടെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം കൃപ കാണിക്കട്ടെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ഒരു ഒരുക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ല മുട്ടിന്മേൽ ഇഴഞ്ഞു വരാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല പാപി വരുമ്പോൾ അവനെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല പ്രത്യുത പാപിയെ അന്വേഷിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ദൈവ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഉപമയെ പഠിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിന്റെ ഉപമ ആടിനു മടങ്ങി വരാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു താന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു തിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നു തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങി വരാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ആടിന് മടങ്ങി വരാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇടയൻ അതിനെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാ ഇവിടെ ഈ കോയിന് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ സ്ത്രീ വിളക്കു കൊളുത്തി വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരി അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുക this was something beyond the even what the pharisees could dream parishan markum shastri marku okke swapnam kaanan polum pattathilla irunnu ingane oru daivathe kuriche endha ee daivam avan swarga mahimagale polum edinje thaale irangi vanna paabigale tiranje poi avare kandathan shramikkuna oru daivam ningal ende kooda undu യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് വൈദ്യന്മാർക്ക് വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ആവശ്യം സൗഖ്യമുള്ളവർക്കല്ല ദീനക്കാർക്ക് അത്രേ വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം നമ്മള് അന്നും ഇന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആരെയാ സൗഖ്യമുള്ളവരെയാ ദീനക്കാരെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല ദീനക്കാർ വന്ന സ്വീകരിക്കുകയല്ല ദീനക്കാരെ തിരക്കി പോകാനും ആളില്ല അതാ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കർത്താവ് ഇത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉപമകളെല്ലാം പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ ദീനക്കാർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല അല്ലെ ലുയ ഒരു ചർച്ചില് ആരാധന ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി വന്നു ഒരു ഹോംലെസ് എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരാളാണ് അവരൊരു കൗ ബോയ് ലുക്കും അങ്ങനത്തെ ബൂട്ട്സും യുനോ ഹാറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് കയറി വന്നതാണ് വളരെ ഷാബി ക്ലോത്തിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം വളരെ ഫോമലായിട്ടിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മതിയായി ഈ മനുഷ്യൻ കയറി വന്നത് അവിടെ വന്നൊരു പ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു ഇരുന്ന ഉടനെ ആളുകളുടെ എല്ലാം നോട്ടം അങ്ങോട്ടായി ആളുകളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ അടുത്ത് ഇരുന്നവർ അല്പം യുനോ അല്പം അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ നോക്കി കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലാത്ത ഒരാള് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാത്ത ഒരാള് ഞങ്ങളെപ്പോലെ കാണപ്പെടാത്ത ഒരാളിതാ ഞങ്ങളുടെ മധ്യ കടന്നു വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചിറ്റ്സൊക്കെ കൈമാറാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പാസ് ചെയ്യാൻ
ഇതെന്തു കൂത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണോ നമ്മുടെ ചർച്ച ഈ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉള്ളതാണോ എന്നെല്ലാം ഉള്ള ചിറ്റുകളൊക്കെ കൈമാറി ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പാസ്റ്ററോട് പലരും സംസാരിച്ചു പാസ്റ്റർ പുറകെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രദർ മൈ ഫ്രണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് വന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും വരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇനിയും വരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചർച്ചിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടേ ചർച്ചിൽ വരാവുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷുവർ ഐ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം വന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഡ്രസ്സ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ആളുകൾ വളരെ യുനോ ക്ഷുഭിതരായതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ മനുഷ്യനോട് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്നെല്ലാം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാധന കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി പാസ്റ്റർ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു പാസ്റ്റർക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പാസ്റ്റർ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ചോദിച്ചു ഫ്രണ്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചോ കർത്താവിനോട് താങ്കൾ വീണ്ടും വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചോ എങ്ങനെയാ ചർച്ചിൽ വരുമ്പം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അവരെന്നെ അവിടെ കയറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ചിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയല്ല എന്നാലും നല്ലൊരു പാഠം അതിലുണ്ട് ഒരു നല്ല പാഠമുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരുപാട് മുൻവിധികളും വെച്ച് അതിന്മേൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാഴുകയാണ് ഹാലേ ലൂയ്യ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെയാ നിങ്ങൾ സ്വയം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകത്തുമില്ല മറ്റുള്ളവർ കടക്കാനോട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ മുൻവിധികളിലും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളിലും സമ്പ്രദായങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ദൈവത്തെ പിടിച്ചൊതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ദൈവത്തെ ദൈവമായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ താല്പര്യം എന്തവാ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ കഴിയണം ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എത്ര നാളുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്ര ബലം പിടിച്ചാലും ഏഴ് പത്തോ ഏറെ ആയാൽ എൺപതോ മാത്രം അല്ലെ അതിന്റെ പ്രതാപവും പ്രയാസവും കഷ്ടവും അത്രേ എത്ര വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലും എത്ര ജിമ്മിൽ പോയാലും എത്ര സ്റ്റെപ്പ് തികച്ചാലും എല്ലാം പോകുന്ന ഇത്ര വരെ ഉള്ളല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാം നമുക്ക് അതിനായി ജീവിക്കാം അതെന്താണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നോട് പറയണമേ എങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു സഭയായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് സ്വീകരിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സോ അപ്പൊ ഈ പാരബിളിന്റെ മീനിങ് എന്തവാ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം യുനോ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിൻ്റെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തുതി പുത്രൻ തമ്പുരാനെ കാണിക്കുന്നതാണ് മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പിതാവിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ദ്രമ്മയെ അന്വേഷിച്ചത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് അലിഗോറിക്കൽ ഇൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അനേകർ യുനോ അലിഗറീസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അലിഗോറിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്താറുണ്ട് വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ചിലർ ലിറ്ററലായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യും വ്യാഖ്യാനിക്ക
ഇങ്ങനെ ഈ ഇന്നതിന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന ബ്രൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോയെ കാണിക്കുന്നത് വിളക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കാണിക്കുന്നത് അടിച്ചു വാരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യുനോ യുനോ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് യുനോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് യുനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ഡിറക്റ്റായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഏത് താല്പര്യത്തോടെ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കാം അതിന് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പിൽ നേരെ കാണുന്നത് ഉപമ അതിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന പാപിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം സന്തോഷം അതേ അതേ ലൈനിലാണ് ഈ ഈ ഉപമയും കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം തിങ് ഇസ് ടോൾഡ് ഹിയർ ആൻഡ് അഗെയിൻ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ദാറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗദൂതന്മാരുടെ മധ്യേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ദൂതന്മാർ സന്തോഷിക്കുമോ എന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു ദൂതന്മാർ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് അവർ അനുസരിക്കുന്നവരായും ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നവരായും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിർവഹിക്കുന്നവരായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അവൻ്റെ ആ വചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ്റെ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നവരായ അവൻ്റെ ദൂതന്മാരായുള്ളവരെ അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആജ്ഞ കേട്ട് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും അനുസരിക്കുന്നവരും ആണ് ദൂതന്മാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി യുനോ റിജോയിസിങ് വിൽ ബി റിജോയിസിങ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഉപമകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഉപമ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ദ സിക്കിങ് ലവ് ഓഫ് ദ ഫാദേഴ്സ് ആർട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സിക്കിങ് ലവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അത് ലോകത്തിലെ ഏത് സ്ഥാനത്തുമാകട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച സകല മനുഷ്യരെയും സകല വ്യക്തികളെയും കുറിച്ച് ഒരു വലിയ സീക്കിങ് ലവ് ഉണ്ട് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സഭയായി നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സീക്കിങ് ലവ് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നാല് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രതികരണ രീതികൾ പലപ്പോഴും ആളുകളിൽ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് ഹെയ്റ്റ് ദം അവരെ വെറുക്ക് ഇത് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കത്തില്ല അവരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കത്തില്ല അവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് യാതൊരു സംസർഗവും എനിക്ക് പാടില്ല സെൽഫ് റൈറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഫാരിസീസ് സ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് ഓൾ പരീശന്മാരെ പോലെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതികരണം നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്തുവാ ഹെയ്റ്റ് ദം ഐ ഡോ ലൈക്ക് ദം നോ ചർച്ച് ഇസ് നോട്ട് മെൻ ഫോർ സച്ച് പീപ്പിൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയും അങ്ങ് വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറവ് തീർത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ടാ ആലയം പണിയേണ്ടത് അവിടെ എല്ലാം പണിത പോകണം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് കുറവ് തീർന്നിരിക്കണം അതെവിടുന്ന് കിട്ടിയ മാനദണ്ഡമാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം പാപികൾ വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നല്ല പാപമെല്ലാം മാറി മുഴുവൻ തികഞ്ഞവരായിട്ട് ചർച്ചിൽ നാളുകളായിട്ട് ചർച്ചിലുള്ളവർ തികയുന്നില്ല അവർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ പുറത്തുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്തുവാ അവിടെ കുറവുകളെല്ലാം തീർന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാവുള്ളൂ ആഗ്രഹം നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ ബട്ട് യു നോ ഹെയ്റ്റ് ദം ഐ ഡോ ലൈക്ക് ദം സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദം രണ്ടാമത്തെ പ്രതികരണം ബി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വരട്ടെ പോകട്ടെ വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർ മീ എനിക്ക് എന്ത് ഞാൻ ഏതായാലും എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ചർച്ചിൽ നിൽക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടരുത് എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടായി പറയുന്നു ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർ ഓർക
ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്തു പറയുന്നു എന്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കണം അവരെ വെറുക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടോ അവരോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആകാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ല ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആവുക നിസംഗത പുലർത്തുക ഉദാസ മനോഭാവമുള്ളവരാകുക അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു താല്പര്യവും കാണിക്കാതിരിക്കുക ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദം ഇഫ് ദ കം വരികയാണെ വരട്ടെ ഞാനും ഹലോ ഞാൻ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചോളാം ഇത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത്രയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചോളാം അക്സെപ്റ്റ് ദം ഇഫ് ദ കം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാലാമത്തെ പ്രതികരണം എന്തോ അവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ എന്തോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നോട്ട് ഓൺലി അക്സെപ്റ്റ് ദം ബട്ട് ഗോ ആഫ്റ്റർ ദം ഗോ ആഫ്റ്റർ ദം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പം രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളുടെ കഥയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലേത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും അവരവരിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി സ്വോത്രം ആരെയും വിധിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ സ്വയം സ്വയത്തിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണോ വെറുത്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണോ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നിടത്താണോ വന്നാ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നിടത്താണോ അത് വല്ല വിധേനയെ ഞാൻ ചിലരെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഹലോ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയാം ഐ നോ സം മൈൻഡ് റീഡിങ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്തോ അത് നിവർത്തിക്കണം അതെല്ലാം ഒന്നുമില്ല ഹലേ ലൂയ്യ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെറും നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനായിരുന്നു ഒരു ഷൂ സ്റ്റോറിൽ അതിൻ്റെ വിൽപ്പനക്കാരനായിരുന്നു വലിയ പഠിത്തമല്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഷൂ താഴെ വെക്ക് എൻ്റെ വേലയായിട്ട് എൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പ്രസംഗത്തിൽ താൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കേട്ടു ഈ വാക്യം ഈ വചനം ദ വേൾഡ് ഈസ് എറ്റ് ടു സി വാട്ട് ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു ത്രൂ എ മാൻ ഹു ഈസ് ഫുള്ളി കമ്മിറ്റഡ് ടു ഹിം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ലോകം ഇനിയും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ലോഡ് ലെറ്റ് മീ ബി ദാറ്റ് മാൻ ആ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ആകട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ആകട്ടെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഷിക്കാഗോയുടെ തെരുവുകളിൽ രാവിലെ അദ്ദേഹം കാണും ട്രാക്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാം ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കാണാം ആ തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി This man has become crazy, gone crazy. Crazy Moody, DL Moody, I am going to say. Moody has gone crazy and all of you are saying, What are you? What are you doing? 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 English, America, what are you doing? 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 അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാം പിടിക്കാനായി ആ ചർച്ചിൽ വന്നിരുന്നു ഒരു ബുക്കും നോട്ട് ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം നോട്ട് കുറിക്കാൻ തുടങ്ങി മിസ്റ്റേക്കുകളുടെ അല്ലേ തെറ്റുകളുടെ ആ നീണ്ട നില പക്ഷേ അവസാനം ഒറ്റക്കോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ നേരെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി മൂടിയുടെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു 
അതായിരുന്നു വില്യം ബൂത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകനായ വില്യം ബൂത്ത് അന്ന് അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഡി എൽ മോഡിയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വന്നു ഒരു സെക്കുലർ എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂഡി ഡീ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഹെൽ ബൈ ഓവർ ടു മില്യൺ സോൾസ് എന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഈ വെറും സാധാരണ നിരക്ഷരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു നമുക്ക് ഡി എൽ മോഡിയെ പോലെ ആയില്ലെങ്കിലും ഒരാളെ തിരക്കി പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ ചിലരെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെറുക്കാനായിട്ടല്ല ഹേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനുമല്ല വന്ന സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാനുമല്ല നിസംഗത പുലർത്താനുമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്ക് അല്പനിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ വാഞ്ച എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനിടയാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലോ അങ്ങനെ മാത്രം നമുക്ക് ജീവിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചും നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് സമാധാനിപ്പിച്ചും സന്തോഷിപ്പിച്ചും ഒന്നുമല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അറിയണം ബോപ്പിയേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് ബ്രേക്ക് മൈ ഹാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട് ഓ ബ്രേക്ക്സ് യുവർ ഹാർട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് വേദന തരുന്നതിന് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെയും വേദനപ്പെടുത്തണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് പാപത്തിൽ നശിക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ കരുതലാ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരവരെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തമായ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ എനിക്കൊരു ദർശനം നൽകണമെന്ന് നിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണമേ നിന്റെ വാഞ്ച അറിയുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ എൻ്റെ അകക്കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ കർത്താവേ നിന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയുവാൻ എൻ്റെ ചെവികളെ കൂർപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ എൻ്റെ കാതോർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരത്തിന് കാതോർക്കുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പായി 